Pumpebrønde. Pumpebrønde monteres, hvor der ikke kan laves naturlig afløb til, til hovedledningen for enten spildevand eller regn- og drænvand. Øh, pumpebrønde, de skal laves sådan, at der bliver mindst mulig energispild, og det betyder, at vand, der kan løbe af sig selv til hovedledningen, jamen det skal løbe uden omkring pumpebrønden. Det kunne for eksempel være vand fra stueplanen eller, eller vand fra overflade eller andet, som ikke behøver at komme igennem pumpebrønden. Øh, pumpebrønden de anvendes også, hvor der er risiko for tilbageløb i forbindelse med opstugning i hovedkloakken. Øh, der er de, der anvendes de som alternativ til højvandslukkere. Øh, pumpebrønden skal forsynes med en, en kontraventil, der forhindrer tilbageløb. Så det vand, der går ud i trykledningen, det er ikke løbet tilbage i pumpebrønden, der skal pumpes op en gang til. Det skal også forhindre, at der kan laves hævet virkning. Hvis du forestiller sig, at den brøn, der modtager vandet herude, den er fuld af vand, så vil der kunne laves hævet virkning tilbage gennem pumpen, hvis der ikke er noget, der forhindrer det. Det kan også være en pumpesløjf som den der, der, der forhindrer det her. Øh, Pumpebrøn, hvor der er risiko for, at der bliver skadet på de ting, der ligger bagved herinde, hvis der er pumpesvigt, øh, de skal forsynes med alarm. Så der skal fyre sådan en alarm ud, der kan ses og høres af sådan en pumpebrønd, hvor der er risiko for de ting. Pumpebrønden, de skal udlufte sit fri. Undtaget for det, det er øh, pumpebrønden, der modtager ikke indelukkende spildevand. Afledning af vand fra en pumpebrønd kan ske til en nedløbsbrønd eller til en ledning, der, der er udluftet over tag. Hvis det er regnvand eller drænvand, kan det ske til en sandfangsbrønd eller en tagnedløbsbrønd.